السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفي عن للعبد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شنو ميتو دشة بن دشة الباهية درس سرطة باهية بونيرا বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশন রাজশাহী রমজান উল মোবারক অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শামস রিয়েল এস্টেট কোম্পানি লিমিটেড কাশফুল কোরআন ফাউন্ডেশন এবং রাজশাহী ওলামা বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে আজকে আমরা পবিত্র মাহে রমজানে আলোচনা করব যে আল্লাহ পাক কেন মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা রোজা রাখা আমাদের জন্য খরচ করে দিয়েছেন এই রোজা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট বিশিষ্ট মোফাসের কোরআন বিশিষ্ট আলেমে দিন হাফেজ মোস্তাফা আহমেদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জনাব হাফেজ মোস্তাফা আহমেদ সাহেব আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অত্যন্ত ভালোবেসে মেহরবানি করে আবারো আমাদের জীবনে মাহ রমজান মাস দান করেছেন বিশ্বনবীজি বলেছেন যে ব্যক্তি একটি রোজা নিয়ম অনুযায়ী পালন করলো আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের মেহমান বানিয়ে দিবেন আর যে পবিত্র মাহ রমজানের সিয়াম পেলো অথচ নিজেকে জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী করতে পারলো না তার জন্য ধ্বংস তার নাক ধুলাই মরিন হোক আল্লাহ রসুল এই জাতীয় কথা বলেছেন আমরা আজকে জানব যে ইমানদারদের জন্য আল্লাহ পাক যে সিয়াম সাধনা খরচ করেছেন শুধু উম্মতে মোহাম্মদের জন্যই নয় আগেও যারা ছিলেন নবী এবং নবীর উত্তরসুরি তাদের উপরও আল্লাহ পাক খরচ করে দিয়েছিলেন তাহলে আদম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সকলের জন্যই রোজা ফরজ স্পেশালি আল্লাহ রসুল যখন হিজরত করে মদিনায় গেলেন হিজরতের দ্বিতীয় হিজরিতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা এই পরিপূর্ণ রমজান মাসে সিয়াম পালন করে আমাদের জন্য খরচ করে দিয়েছেন তো মাসব্যাপী এই বর্ণাঢ্য আয়োজন সারা মাস ধরে সিয়াম সাধনা করবে আল্লাহ পাক এই বান্দাকে যে ইবাদত করে নেবেন এর লক্ষ্য এবং টার্গেট কি এ ব্যাপারে আলোচনা তুলে ধরছেন বিশিষ্ট মুফসের কোরআন হাফেজ মুস্তাফা আহমেদ আলহামদুলিল্লাহ وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روايه وما تاخر দেশে দেশের বাইরে কাছে কিংবা দূরে যে সমস্ত ভাইয়েরা বোনেরা মায়েরা বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি পবিত্র রমজান মোবারকের হিস্সা এর জাজা আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে দান করুন ধন্যবাদ জানাচ্ছি বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে এবং শামস রিয়েল এস্টেট কোম্পানি সহ কাশফুল কোরআন ফাউন্ডেশন সহ রাজশাহী মহানগরীর সম্মিলিত ওলামা মাসায়েকদের সহযোগিতায় চলমান এই প্রোগ্রামের সকলকে মোবারকবাদ জানিয়ে আমি আলোচনা শুরু করছি রমজান শব্দটি অত্যন্ত পরিচিত শব্দ আমাদের জানা আছে এই রমজান শব্দ দিয়ে যেটি বোঝানো হয় যে আল্লাহ তালা সমস্ত পাপগুলোকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্য করে দেন আর সিয়াম মানে হলো বিরত থাকা ফাঁকে থাকা ফিরে থাকা অর্থাৎ অপরাধ থেকে তাহলে বান্দা সিয়ামের দ্বারা রমজান মাসে যখন অপরাধ থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তালা তার গুনাহ সমকে একেবারে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দেন সুবহানি রসুল করিম সাল্লাম বলছেন লোহাই যখন বৃষ্টি পড়ে শিশির পড়ে কুয়াশা পড়ে তখন মরিচা ধরে যায় তো মানুষ অপরাধ করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় যে মানুষের অন্তর ঠিক তেমনি ভাবে মরিচা পড়ে যায় আল্লাহ হাবিব এই কথা বলার পরে সাহাবাই ক্রম বলেন রসুল তিলা ইয়া রসুল আল্লাহ জিলা উহা হজুর লোহা পরিষ্কার করার জন্য আমরা জানি যে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষা দিলেই পরিষ্কার হয়ে যায় 
তো এই অন্তরের কালিমা পাপকে মোচন করার জন্য কোনো ব্যবস্থা আছে কি আল্লাহ হাবিব বলেন অবশ্যই আছে দুইটি ওষুধ সেবন করতে হবে এক নাম্বার হলো কল একাত্রতু দিকরিল মাউত মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা দুই নাম্বার ও তিলাওয়াতিল কোরআন কোরআন কারিমকে তেলাওয়াত করা কোরআনকে পড়া কোরআন বুঝা সে অনুযায়ী আমল করা সমাজ গড়ার প্রত্যয় গ্রহণ করা তো আমরা সাধারণত অন্যান্য মাসে যে ইবাদতগুলো করে থাকি রমজান মাসে সকল ধরনের দিনে ইবাদতগুলো আমরা বেশি করে থাকি তো আল্লাহ তালা এই রমজান দেওয়ার যে মূল টার্গেট এইটাও একটা যে যাবতীয় অপরাধ থেকে বান্দা বান্দিকে ফারেক করে আল্লাহমুখী করার জন্য তাকুয়বান করার জন্য মূলত এই রমজান মাসকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন সুন্দর অবতারণা করছিলেন আল্লাহ রসুল এই জন্য বলে দিয়েছেন যে মাহি রমজান যখন শুরু হয় তখন আল্লাহ পাক জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন শয়তানকে জাহান নামের জিন জিন দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয় জাহান নাম বন্ধ রাখা হয় তো একটা মানুষকে সুন্দর করার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করার জন্য পবিত্র মাহি রমজান কিন্তু এই জন্য একটা দারুণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় যারা নামাজ পড়েন না তারাও কিন্তু নামাজের জন্য আগ্রহী হয়ে যান মসজিদে ভিড় জমে দেয় ছোট বাচ্চারাও মসজিদে নামাজের জন্য ভিড় জমান এই যে সুন্দর পরিবেশ আবার আপনি বললেন যে সিয়াম শব্দের অর্থ হলো বিরত থাকা একটি বান্দা বা বান্দি যে অন্যায় থেকে বিরত থাকবে এই জন্য কিন্তু আল্লাপাক সহজ করে দিয়েছেন মানুষকে অন্যায় করার প্ররোচনা দেয় কিন্তু শয়তান ইন্না হলো আকম আদব্য মবিন শয়তান হলো প্রকাশ্য শত্রু এই প্রকাশ্য শত্রুকে কিন্তু আল্লাপাক বেঁধে ফেলেছেন সুতরাং আমাদেরকে প্রতারণা করার আর কেউ নেই এই জায়গা থেকে তো সিয়াম সত্যিকারই আমাদেরকে সিয়ামের যে অর্থ এই ভাবার্থ অনুধাবন করে যদি আমরা যথার্থ কাজ করতে পারি তাহলে যাব এই জায়গায় আল্লাহ রসুল যে একটা কথা বলেছেন মন্তার যে সিয়াম জন্য তো যে রোজা হচ্ছে ঢাল এই ঢাল দিয়ে কি কি উপকার হতে পারে আপনি মনে করেন আলহামদুলিল্লাহ মন্তারাম পরিচালক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন যে রোজা নামক ঢাল দিয়ে কি কি প্রতিহত করা যায় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি আমরা রোজা নামক ঢাল এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেতার নির্দেশে বিভিন্ন বসের নির্দেশে অপরাধ করার ইচ্ছা না থাকলেও করে ফেলি কারণ আমার চাকরি বাঁচাতে হবে আমার সম্পদ বাঁচাতে হবে আমার ওয়েট রক্ষা করতে হবে কিন্তু রমজানের রোজাটা এমন একটা দামি জিনিস যে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট আগে এক আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর যে কোনো শক্তি যদি আমাকে বলে যে পাঁচ মিনিট বাকি আছে এখন ইফতারের আপনি ইফতার করে ফেলেন হাজার চেষ্টা করলো হাজার কষ্ট দিল আমি কিন্তু করব না তো এই রোজা ঢাল স্বরূপ বলতে পৃথিবীর সমস্ত অপশক্তিকে ঢাল হিসেবে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঢাল হিসেবে কাজ করে দূরে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহর শক্তিটাকে মনে লালন করা আল্লাহর শক্তিটাকে বড় করে দেখা এইটাই মূলত যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য রোজার ঢাল হিসেবে কাজ করে এটা এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় জি আমরা যেমন সমস্ত অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য সিয়াম আমাদের সাহায্য করে আল্লাহ রসুল এই জন্য বলে দিয়েছেন যে কেউ যদি তোমার সাথে তর্ক করে ঝগড়া করে তুমি বলো যে আমার সাহেব আমি রোজা দাও তাহলে ইমান যদি থাকে তোমার সাথে আর ঝগড়া করব না এটা দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে দুনিয়ায় যত অপরাধ আমাদের ভিতরে বা আমাদের সমাজে রয়েছে পবিত্র মাহে রমজানের মাধ্যমে এই অপরাধ সমাজ থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম ঢাল হিসাবে সিয়াম সাধনা সিয়াম রোজা এটা হয় আর একটা হলো যেমন শত্রুপক্ষের সমস্ত আঘাত থেকে ঢাল দিয়ে মোকাবেলা করা যায় ঠিক অনুরূপভাবে জাহান নামের আজাব থেকে সিয়াম মুক্ত করে দেবে ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমরা পবিত্র মাহে রমজান ইবাদতের মাস এটি হলো সহমর্মিতার মাস এটি হলো ভালোবাসার মাস আমরা অনেকেই বন্ধু করি এমন বন্ধু কথায় আছে সঙ্গ দেশে লোহা মাসে আপনি যদি একটা সিগারেট করে সাথে বন্ধ করেন চলতে চলতে একদিন দুদিন আপনাকে সিগারেট খাওয়া বানিয়ে দিবে আপনি যদি একজন মাদক সেবীর সাথে বন্ধুত্ব করেন আপনাকে এক পর্যায়ে মাদক সেবীতে সিগারেট দিয়ে শুরু হিরোইনে অবশেষে মৃত্যুতে গিয়ে শেষ এই জায়গায় পৌঁছিয়ে দিবে তো আমরা সেগুলি বন্ধ না করে আমরা রমজানের রমজান শব্দের ব্যাখ্যাই একটা জায়গায় আছে যে আলিফে উলফতুল্লাহ আল্লাহর বন্ধু মোতারামের কাছে জানতে চাইব যে আমরা যদি আল্লাহকে উদ্ভব মানতে চাই আল্লাহকে বন্ধুত্ব করতে চাই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য মাহে রমজান কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন 
আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব তৈরির জন্য আমি হাদিস থেকে গবেষণা করে যেটুকু পেয়েছি দুনিয়াল ইসলাম ও আল্লাহ খমসিন শাহাদত আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওয়াই কম সোলা ওয়াই তাইজাকা ওয়াল হাজ্জি ও সৌমি রমাদান ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পাঁচটি খুঁটি এই পাঁচটি খুঁটির মধ্যে চারটা জিনিসই দেখানোর বিষয় আছে লোক দেখানোর বিষয় আছে কালেমা সাক্ষ্য দেওয়া এরপরে সালাত এরপরে কি বলে জাকাত এরপর হজ এগুলো চারটি বিষয়ই লোক দেখানোর সুযোগ আছে কিন্তু রমজানের এই যে রোজাটা বা সুয়ানটা এটা এমন একটি বিষয় যেখানে লোক দেখানোর কোনো কিছু নেই একজন সয়েম একজন রোজাদার সারাদিন পরিশ্রম করছে রোজা আছে পনেরো ঘন্টা আমাদের বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ পনেরো ঘন্টা এবং প্রচন্ড খরতাপ চলছে আমরা দোয়া করি রোজা অবস্থায় আল্লাহ তালা যেন আমাদের দেশ ও জাতিকে প্রচন্ড খরতাপ থেকে হেফাজত করেন আমাদের দেশের এই পরিবেশকে আল্লাহ তালা শীতল করে দেন রমজানের বরকতে আল্লাহ যেন আমাদেরকে অবশ্যই শান্তি প্রশান্তি দান করেন তো এই যে লোক দেখানোর যে বিষয়গুলো আছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে চারটির ভিতরে একটা স্তম্ভ সিয়াম যেখানে লোক দেখানোর কোনো সুযোগ নেই বান্দা ইচ্ছা করলে ঘরের ভেতরে গোপনতম প্রকষ্ঠে পানি পান করতে পারে বান্দা ইচ্ছা করলে পানিতে ডুব দিয়ে একাকি পানি পান করতে পারে বান্দা ইচ্ছা করলে একাকি খেতে পারে অনেক কিছুই করতে পারে কিন্তু করে না কেন করে না এই জন্যই যে পৃথিবীর কেউ যদি না দেখেন যিনি দেখেন তিনি হলেন আল্লাহ আল্লাহ তারা বলছেন তোমার অন্তর কি চাই তোমার দৃষ্টির চাহনিটা কোন দিকে যাচ্ছে পৃথিবীর কেউ জানে না আমি আল্লাহ জানি তো সয়েম বান্দা রোজাদার বান্দা রোজা রাখার মাধ্যমে এই যে আল্লাহ ভীতিটা তৈরি হয় আল্লাহর যে একটা শক্ত অনুভূতি তৈরি হয় ভিতরে যে আমি রোজা আছি আমি অপরাধ করতে পারবো না আমি রোজা আছি আমি ঘুষ নিতে পারবো না আমি রোজা আছি সুদ খেতে পারবো না রোজা আছি টেন্ডার বাজি করতে পারবো না রোজা আছি একটু সুযোগ আছে ক্ষমতা আছে হাতে ক্ষমতা দেখাতে পারবো না আমি রমজানের রোজা আছি আমি সয়েম রোজাদার কাজে আমি কোনো খাদ্যে ভেজাল দিতে পারবো না সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারবো না সুযোগ আছে বলেই কাউকে ছোট করব কাউকে বড় করব এমনটি করতে পারবো না এক কথায় রোজা বান্দাকে আল্লাহর ভয়ে ভীত করে যাবতীয় অন্যায় থেকে বিরত রাখে এটা রোজার একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই রোজার থেকে পাওয়া যায় আসলে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি যে আল্লাহ তালা মাহে রমজানের এই সিয়াম সাধনা কেন খরচ করেছেন আল্লাহ তা কোরআনের কথাই বলে দিয়েছেন যে ইয়াই হল্লা জিন আমানু কুতি বালে কুম সিয়াম কামা কুতি বালে লাজিন আমিন কবলি কুম লাল্লা কুম তাত্তা কুম আল্লাহ পাক শেষে আয়াতে যেটি বললেন যে যাতে করে তোমরা পরিষ্কার হতে পারো মোত্তাকি হতে পারো খোদাগির হতে পারো আসলে তাকুয়াবান বানানোর জন্যই আল্লাহ তালা মোত্তাকি বানানোর জন্যই সিয়াম খরচ করেছেন এখন প্রশ্ন হল যে দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আল্লাহ পাক এই সারাটি মাস সিয়ামের মাধ্যমে কেন তাকুয়াবান বানাতে চেয়েছেন আমরা যদি সংক্ষেপে মৌলিক কথা বলি তাহলে যে কোরআনের কথা আমরা জানলাম গত দিনের আলোচনায় যে আসিয়াম অল কোরআন আনিল আপ সিয়াম এবং কোরআন কেমতের ময়দানে বান্দার জন্য সুপারিশকারী হয়ে যাবে সেখানে যদি আমরা সুপারিশকারী করতে চাই তাহলে কোরআনুল কারিমের শুরুতেই আল্লাহ বলেছেন জালিক আল কিতাব ও লা রয়ফি হুদাল্লি মোত্তাকিন এটি এমন একটি গ্যারান্টিযুক্ত কিতাব যেটা মোত্তাকিনদের জন্য তার মানে কোরআন যদি আপনি আপনার করতে চান আমি আমার করতে চাই তাহলে আপনাকে কিন্তু মোত্তাকি হতে হবে কারণ কোরআনটা মোত্তাকিনদের জন্য হাজা মাহিজাতুল্লিল মোত্তাকিন এই কোরআনটা কিতাবটা মোত্তাকিনদের জন্য তাহলে এক নম্বর হলো আপনি যদি মোত্তাকি হন তাহলে কোরআন আপনার জন্য হয়ে যাবে দুই নম্বর আপনি যদি মোত্তাকি হন তাহলে আমরা যে আল্লাহকে বন্ধু বানানোর কথা শুনছিলাম আল্লাহ বলছেন যে অত্যাকুল্লা লাল রকম তো রহমন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ পাক রহম করবেন আমরা আল্লাহর দয়া ছাড়া একটি ধাপও চলতে পারবো না আল্লাহর করোনায় যদি শিক্ত হতে চাই মাহের রমজানের সিয়াম সাধনের মাধ্যমে আমাদেরকে কিন্তু তাকুয়ার জীবন অর্জন করা দরকার আর মোত্তাকি হতে পারলে ইন্দাল্লাহ মাল মোত্তাকিন আল্লাহ বলছেন নিশ্চয় মোত্তাকিনদের সাথে আল্লাহ আছেন তাহলে আমরা একটা পেলাম যদি মোত্তাকি হতে পারি তাহলে কোরআন আমাদের হবে দুই নম্বর মোত্তাকি হতে পারলে আল্লাহ পাক আমাদের সাথে থাকবেন তিন নম্বর হলো আমাদের সর্বোচ্চ চাহিদা আকাঙ্ক্ষা হলো জান্নাত ঐদ্যাত লুই মোত্তাকি আল্লাহ তালা বললেন মোত্তাকিনদের জন্যই জান্নাত বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে তাহলে আমরা যেখানেই যাই আমাকে তাকো এবং জীবন যাপন করতে হবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে তো মতারাম আমরা আপনার কাছে আরেকবার যাচ্ছি 
যে তাকওয়াবানদের জন্য যে আল্লাহ পাক জান্নাত বরাদ্দ রেখেছেন সেই জান্নাতটা কিভাবে আল্লাহ পাক সাজিয়ে রেখেছেন বা কেমন জান্নাত হবে সিয়াম পালনকারীদের জন্য আপনি এই ব্যাপারে একটু আলোচনা করবেন আলহামদুলিল্লাহ হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ তালা রোজাদারের জন্য একটি জান্নাত রেখেছেন যে জান্নাতের নাম হলো রাইয়ান একটি জান্নাতের দরজা রাইহান নামক দরজা যে দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদাররাই প্রবেশ করবে এবং রোজাদাররা প্রবেশ করার পরে দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না সুহান আল্লাহ হামি তো রোজাদার বান্দার জন্য অনেকগুলো খুশির খবর তার মধ্যে ইফতারের সময় খুশির খবর এবং সবচাইতে বড় খুশির খবর হবে যখন বান্দার আল্লাহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে সেই সময় তো যারা জান্নাতি বান্দা তারাই তো আল্লাহ সাক্ষাৎ পাবে তো আল্লাহ যখন সাক্ষাৎ পাবে তো জান্নাতটা এতটাই সাজানো গোছানো যে জান্নাতের মোহে জান্নাতের নাচ নিয়ে আমোদ দেখে এই পাপঙ্কিল পরিবেশের বান্দাগুলো সেদিন ভুলে যাবে এতটাই সাজানো আল্লাহ আকবর দুধের নহর দিয়ে সাজানো আছে এরপরে মধুর নহর দিয়ে সাজানো আছে শারাবের নহর দিয়ে সাজানো আছে সুবাহান দুনিয়ার শরাব খেলে মানুষ মাতাল হয়ে যায় কিন্তু জান্নাতের শরাব খেলে মানুষ সবল থাকবে সজাগ থাকবে সজীব হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ আনন্দ পাবে তৃপ্তি পাবে এবং এতটাই মজা পাবে পৃথিবীতে কোনোদিন যেন ওই শান্তি সে পায়নি সুবাহান আল্লাহ হবে হামদি উপমার জন্য যদি বলি আপনাদের দর্শক শ্রোতা বোঝানোর জন্য এইভাবে বলতে হয় যে পবিত্র হজ মোবারকে গিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে কি বলে যে কবুতর চত্বর যেটা আছে তার পাশে হলো হিজরা বাজার হিজরা রোডের পাশ দিয়ে গিয়ে হাতের ডান পাশে তো হিজরা বাজারে আমি একদিন আঙ্গুর কিনছিলাম তো আঙ্গুর কিনতে গিয়ে বাংলাদেশের কক্স বাজারের একজন ভাই ছিলেন তো উনি বললেন যে হুজুর আপনি দেশি মানুষ মনে হচ্ছে তো আঙ্গুর কেনার আগে একটু খেয়ে দেখেন সুবাহান আল্লাহ হবে হামদি একটা আঙ্গুর মুখে দিয়ে মনে হলো যে আল্লাহ আকবর এত সাদ আঙ্গুরের ভেতরে এর পেছনে কারণ হলো যে আমাদের বাংলাদেশে আঙ্গুর আপেল কমলা যাবতীয় জিনিসে ভেজালে ভরা ফরমালিন থেকে শুরু করে অনেক কিছু দেওয়া হয় ওষুধ পানি দেওয়া হয় সেখানে আমি তাদের প্রশ্ন করলাম যে আচ্ছা আপনারা তো মক্কায় ব্যবসা করেন আপনাদের এখানে কি এগুলো দেওয়া হয় না তো বলছি ভাই ফরমালিন দেওয়া তো দূরের কথা যদি আমরা এ ধরনের কোনো চিন্তা চেতনা করি বা এ ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র করি গোয়েন্দা বাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে আসতে করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে জেদ্দা এয়ারপোর্টের পাশে জেলখানার কাছে নিয়ে গিয়ে গলা পর্যন্ত মাটির তলে পুতে শাস্তি দিবে আল্লাহ আকবর তো এই শাস্তির ভয়ে সেখান থেকে অপরাধ বন্ধ হয়ে গেছে অপরাধ বন্ধর কারণে একটা ফলের যে জেনুইন স্বাদ সেটি পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই স্বাদটা পেয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আল্লাহ আকবর জান্নাতের ফল কেমন না স্বাদ হবে সুবাহ আল্লাহ হবে হামদি তাই জান্নাতের সমস্ত কিছু সাজানো গোছানো প্রত্যেকটা জিনিসই আনন্দ উদ্বলিত করবে মানুষকে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করবে যার কারণে কতটা সাজানো এটা আসলে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাই বলে বোঝানো সম্ভব না নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাজানো আছে আলহামদুলিল্লাহ কথাগুলো বলছিলেন যে যখন তাইফে যাওয়া হলো তাইফের ফলগুলো আপেলগুলো আনারগুলো এত সুস্বাদু এত মিষ্টি তাই সেখানকার ফলে যেতে মনে হয় জান্নাতের নাচ নিয়ে মতো এত সুন্দরভাবে মানুষগুলি কল্পনা করতে দেখুন ওখানে মক্কায় কিন্তু পাথর এলাকা মরুভূমি এলাকা এবং অত্যন্ত প্রচন্ড গরমের এলাকা সেখানে কিন্তু ফল ফুট তৈরি হয় না অথচ বিশ্বের সমস্ত সুন্দর সুন্দর ফরমালের মতো কিন্তু অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুন্দর টাটকা ফলমূলগুলি সেখানে যায় কেন যায় আল্লাহ রসুল দোয়া করছিলেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম দোয়া করছিলেন আর আমরা যদি বাস্তবে হাজি সাহেবদের দেখানো কথাগুলি বলি সেখানে আজান হওয়ার সাথে সাথে সব মানুষ নামাজে চলে যান ব্যবসায়িক ভাইরা নামাজে চলে যান দোকান বন্ধ করে দিয়ে নামাজ পড়া হয় তার মানে আল্লাহ পাকের কথায় যেন সত্য যদি মুমিন হয়ে যেত তাকোবান হয়ে যেত তাহলে ওই জনপদে আসমানের দরজা জমিনে রহমতের দরজা মুক্ত করে আমরা মক্কায় কিন্তু এটার প্রমাণ পাচ্ছি আমরা যদি নামাজের প্রতি গুরুত্ব দিই নামাজ হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত দুনিয়ার কাজ বন্ধ আমরা সবাই নামাজ পড়বো আর বাংলাদেশের মানুষ আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই অনেকে না মুসলমান অধিকাংশই দু একজন বাদে হাতে গোনা সিয়াম সাধনা করছেন কিন্তু এটা যদি আসলে ইমানের সাথে ইতিহাসের সাথে আমরা করতে পারি এবং যেভাবে যে নিয়তে আমরা কাজ করছি এটা প্রশিক্ষণ নিয়ে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লেগে সত্যি এর টার্গেট যে তাকোয়া এই তাকোয়া যদি অর্জন করতে পারি তাহলে আরেকটা লাভ হবে কিন্তু আমাদের দেশেরও উন্নয়ন হবে 
আজকে দেশের সরকার माननीय প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু আমরা উন্নয়নশীল দেশ করতে চাচ্ছি আসলে শর্টকাট করে লাভ হবে না যদি আল্লাহ পাক সহজ না করেন সাহায্য না করেন আল্লাহ তো বলে দিয়েছেন আমি অবশ্যই সাহায্য করব যদি জনপদের মানুষ ভালো হয়ে যায় তাকওয়াবান হয়ে যায় তখন তারা ওই আয়াতটা একটু ওখানে স্মরণ করা যায় আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামাই ওয়াল আব জনপদ বাসী যদি দুইটা গুণ অর্জন করে এক নাম্বার হলো আমানু বিশ্বাস করা আর দুই নাম্বার ওয়াত্তাকাউ তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহর প্রতি ভয় অর্জন করে তাহলে লাফতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামাই ওয়াল আব আসমান এবং জমিনের সমস্ত বরকতের দরজা আল্লাহ তাআলা খুলে দিবেন সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার তাহলে আমরা দেশেও যদি বরকত পেতে চাই তাহলে কিন্তু আমাকে রোজার যে টার্গেট সেটা আসতে হচ্ছে তার মানে আল্লাহ পাক যে আমাদের হুকুম দিলেন এটা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত বান্দা কল্লানের জন্য কিন্তু আমাদেরকে কিছু আদেশ করেছেন কিছু নিষেধ করেছেন এটা কিন্তু আমাদেরই কল্লান সেই জন্য দেশবাসীর প্রতি আমাদের আজকের এই রমজান মোবারক অনুষ্ঠান বরেন্দ্র টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আবারো অনুরোধ থাকবে যে আসুন না দেশকে ভালোবাসুন মা কে ভালোবাসুন বড়দের শ্রদ্ধা করুন ছোটদের স্নেহ করুন আর দেশকে ভালোবাসার জায়গায় যদি সম্মিলিতভাবে দল মত নির্বিশেষে সবাই মিলে দেশের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করি নিশ্চয়ই দেশ অল্প দিনের ভিতরে সুখী সমৃদ্ধশালী হয়ে গড়ে উঠবে আর সেই জন্য যদি আল্লাহর সাহায্য পেতে চাই রোজার যে টার্গেট তাকওয়া এই তাকওয়া কিন্তু অর্জন করে আমাদেরকে চলতে হবে মাতারা আপনি আপনার আলোচনার ভিতরে বলছিলেন যে আমরা একজন মানুষ কেউ ভয় দেখে কাউকে ইফতারি করাতে পারবে না হুকুম দিয়ে ইফতারি করাতে পারবে না তাহলে এখান থেকে কিন্তু আল্লাহর আনুগত্যের একটা বড় বিষয়টি আমরা পেয়ে যাচ্ছি তা আল্লাহর আনুগত্যের যে জায়গাটা এখানে আরো কিভাবে আমরা মজবুত করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আপনাদের খেদমতে এখন মহতারমের কথা অনুযায়ী যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটা ভক্তিটা ইবাদতের লাইন আরো বেশি অগ্রসর হওয়ার উপায় কি আছে قران الكريم من مد الله تعالى بولছেন كتب على نفسه الرحمه পৃথিবী বাসীর প্রতি আমি আল্লাহ রহমত করব তো এটা আমি আল্লাহ লিখিত করে নিয়েছি এই কাতাবা এখানে সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে কুতিবা আলাইকুম সিয়াম আমি আল্লাহ বান্দার জন্য রোজাটাকে ফরজ করে দিয়েছি তো এমডি বললি হতো আল্লাহ লিখিত করে দিয়েছেন তো রহমতের বিষয়টা আল্লাহ তাআলা লিখিত করে নিয়েছেন তার মানে আমি যে বান্দা বান্দীদের প্রতি রহমত করব দয়া করব সূর্যের আলো দিব চাঁদের কিরণ দিব এরপরে তারকা রাজীর সুন্দর আভা বা একটা আলো ছটা বান্দা বান্দীদের জন্য আমি আল্লাহ দিব আমি নিজেই দিব তারপরে লিখে নিয়েছি তো ঠিক এইখান থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ ইচ্ছা করেই করবেন তারপরে লিখে নিয়েছেন যেন কম বেশি না হয় তো বান্দার জন্য বান্দা যদি লিখে না এরকম করে যে আমি প্রতিদিন তিনবার খাই আলহামদুলিল্লাহ এটা আমার জন্য নিবিবদ্ধ খেতেই হয় খাই প্রতিদিন একবার কমপক্ষে গোসল করি প্রতিদিন প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো সারি তারপরে সন্তানদের পড়াশোনার জন্য আমি নিয়মিত দয়াদরি করি সবই ঠিক আছে এটা আমার প্রয়োজনে আমি ইচ্ছা অনুযায়ী লিখে নিয়েছি তো আল্লাহর কাজ করা আল্লাহ তাআলা নামাজ পড়তে বলেছেন আমি নামাজ পড়ব এটি আমার দায়িত্ব আমি লিখে নিলাম আমি রোজা রাখব এটি আমার দায়িত্ব আল্লাহ করে দিয়েছেন লিখে নিলাম আমি হালাল খাবো লিখে নিলাম হারাম থেকে বিরত থাকব লিখে নিলাম আমি দেশকে ভালোবাসব লিখে নিলাম আমি সঠিক ভাবে ব্যবসা করব ভেজাল দেব না লিখে নিলাম আমি জনকল্যাণমূলক কাজ করব এটা আমি লিখে নিলাম অর্থাৎ এক কথায় সমস্ত ভালো কাজগুলো নিজের উপরে ওয়াজিব করার জন্য লিপিবদ্ধ করে নেওয়াটা এই চিন্তা যদি আমার ভিতরে আমি শক্ত করে নিতে পারি তো আল্লাহ যেমন রহমত করাটা লিখে নিয়েছেন আল্লাহর কাজ তো আমি বান্দা হয়ে আল্লাহর গোলামীর চূড়ান্ত নমুনা হলো যে আমি সমস্ত কাজগুলো নিজ ইচ্ছা করি করব তাহলে আল্লাহর আনুগত্য পরিপূর্ণ আমার দ্বারা প্রকাশ পাবে আলহামদুলিল্লাহ এবং এইটাই গোলামীর চূড়ান্ত নমুনা মাশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম হাফেজ মোস্তাক আহমেদ সাহেবের কাছ থেকে পবিত্র রমজান মাস কোরআন নাজিলের মাস এ মাসে বেশি বেশি কোরআন পড়ুন কোরআন পড়লে আব্দালুর ইবাদত তেলাওয়াতুল কোরআন আল্লাহর নবী বলেছেন যে কোরআন তেলাওয়াত করা উত্তম ইবাদত আর আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াইজা তুলিয়া তালাইহিম আয়াতুহু জাদাতুম ইমানা কোরআন আপনারা শুনুন কোরআন যদি শুনেন তাহলে ইমান বেড়ে যাবে আমরা কালী সাহেবকে পেয়েছি হাফেজ সাহেবকে পেয়েছি আজকের অনুষ্ঠানে বরকতান একটু কোরআন তেলো তো আমরা একটু আশা করছিলাম আপনার কাছ থেকে সংক্ষেপে যদি আমাদের একটু তেলো হচ্ছে না তাহলে
بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذا أنتم قليل قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فأعظاكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم ما شاء الله مرا চমৎকার কোরআনুল কারিমের তেলোয়াত শুনলাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা কোরআন নাজিলের মাস মাহি রমজান এই রমজানে আপনিও কোরআন পড়ুন না আপনি তো সুযোগ পাচ্ছেন সেহরির সময় রাত্রে ওঠেন ওঠেন যখন একটু আগে উঠবেন তার জোতে নামাজ পড়বেন সেই সময় আপনি একটু কোরআন তেলোয়াত করবেন আবার যখন আমরা ইফতারি নিয়ে বসে যাব আগে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠান থাকলে আছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনি যখন পারিবারিকভাবে বসবেন তখন একটু কোরআন তেলোয়াত নিজে করবেন আরেকজন তেলোয়াত করবে আপনি শুনবেন আসুন না কোরআন নাজিলের মাসে আমরা বেশি বেশি করে কোরআনের চর্চা করি কোরআন যত পড়বেন আপনার ইমান তত বৃদ্ধি হবে কোরআন যত পড়বেন আপনার চেহারায় নৌরান্বিত চেহারায় পরিণত হবে কোরআন যত পড়বেন আল্লাহর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে আসুন আমরা বেশি বেশি করে কোরআন পড়ি কোরআন শুনি কোরআন বুঝি কোরআনের আলোকে আমলে জিন্দেগিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছি দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা শামসিল এস্টেট কোম্পানি লিমিটেড কাশফুল কোরআন ফাউন্ডেশন এবং রাজশাহী ওলামা বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় আজকের এই অনুষ্ঠান বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের মাঝে উপহার দেওয়া হলো প্রতিদিন মাহে রমজানের একই সময় আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন আপনাদের সকলকেই আমাদের অনুষ্ঠানের সাথে থাকার জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের কর্মকর্তা কর্মচারী যারা ক্যামেরার সাথে আছেন সকলকেই সার্বিক মঙ্গল কামনা করে সকলের জন্য দোয়া করে প্রতিদিন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ পাক আপনাদের সুন্দরভাবে ইবাদত করার জন্য কবুল করে নিন আমি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম